。娱乐至此，金钱至上，一日一更的圈妹又来了。这两天的瓜是属于陈凯歌和陈飞宇父子的。近日，网络上突然有多个营销号集体爆料。称狗仔超能摄影洋洋被抓，而另一当事人则直指陈凯歌儿子陈飞宇。随后有网友扒出北京市公安局的处罚决定，以及朝阳分局公布的行政处罚文书。虽然关键信息都已被隐去，但之后随着媒体的确认，也是证实了狗仔超能摄影洋洋被拘留五日的处罚。值得一提的是，狗仔超能摄影洋洋在爆料之后还点赞了营销号，并回复表示小心眼儿，这也被网友解读成他这是承认了被拘留。据悉，在上个月的时候，超能摄影洋洋发布顶流恋情大瓜消息，以陈飞宇跟女网红床照曝光为话题，公开多张隐私照，引起全网热议。在爆料出现之后，很快就有网友扒出女方的具体身份，不仅指出女方是陈飞宇多年的粉丝，而且还是已婚身份，由此两人的关系也不可避免上升到了道德法律层面。一时间，关乎陈飞宇是第三者等相关言论层出不穷。当时，随着陈飞宇经纪公司发文并澄清表示，两人交往期间均是单身身份后，外界也以为此事落下了帷幕。但现在看来，陈飞宇方这一个月来并没有闲着，而是在私底下对狗仔进行了回击啊！不得不说，陈家挺懂法律的，知道用法律武器来保护自己。于是，关于陈家的做法出现了两种声音：一种是支持狗仔的声音，认为狗仔是娱乐圈的卫道士，是在维护道义，帮助娱乐圈清除毒瘤。另一种声音则认为，狗仔将陈飞宇的照片发在了网上，确实侵犯了陈飞宇的隐私，并且狗仔的行事纯属造谣抹黑，陈飞宇并没有出轨，只是在跟别人谈恋爱，所以狗仔应该受到法律的制裁。但是，真的很想问一句，既然他们陈家那么懂法律，当初拍《猫妖传》为什么还要抄袭？难道不怕被起诉吗？难道不知道抄袭是违法的吗？娱乐圈就是一潭浑水，谁比谁干净多少？陈家如今却要用如此手段对付一个小小的狗仔，实在难登大雅之堂。那么陈家为何执意如此？说白了，不过是为了出一口恶气。陈飞宇的床照被曝光之后，陈家可谓成了全民的瓜料。不仅陈飞宇被全网嘲笑，包括上一代人的恩怨也被卷到了这场吃瓜大战中。眼瞅着陈凯歌、陈红夫妇就要晚节不保了，网上说的什么陈红知三当三，儿子也有样学样，完美遗传。这一下，陈家可谓颜面扫地。陈凯歌当年靠着《黄土地》和《霸王别姬》两部电影享誉全球，虽然无极让他的口碑跌入谷底，但是陈凯歌近几年靠着上综艺和《长津湖》成功挽回了口碑，名声也一片大好。同时，他导演的《长津湖》又手握影史票房第一，名声自然更重要。并且在陈家一家人的努力下，儿子陈飞宇距离顶流也差一步之遥，眼瞅着一家子就要成为上流人了。这个时候，狗仔选择曝光陈飞宇，这不是戳人家陈家的心窝子吗？眼瞅着到手的天鹅被你这一箭给射没了，人家不告你告谁？何况除了上一代人的亲世恩怨，当年陈红仗势欺人、封杀谢霆锋、杨幂的陈年往事也被网友嘲笑了个遍，甚至柳岩被陈家夫妇吓到说出了“我得罪了京城大岛”的舆论也再次被网友翻出。从结果来看，狗仔并没有错啊。要不怎么仅仅拘留五天？这就是一个警告而已，并且对方也经不起推敲和彻查吧？真要闹得鱼死网破，受损的还指不定是谁。娱乐圈能有几个经得起查的？又有几个敢说自己是清白的？为什么插足别人婚姻的人得不到惩罚，而一个曝光真相的狗仔却要被惩罚？其实背后到底是什么在作怪？网友心知肚明。如果没有人敢站出来揭露真相，那么娱乐圈比现在还不知道要乱多少。以前的文章姚笛出轨事件、李易峰嫖娼事件、吴谦选妃事件，娱乐圈的乱只有网友想不到，没有一人做不到。狗仔曝光的只是一张照片和事实的真相，而他们践踏的是道德的公序良俗。陈凯歌为拿绿卡与前妻红晃结婚，后被红晃抛弃，与主持人倪萍同居。最后遇见漂亮的琼瑶女郎陈红，转身抛弃倪萍，娶了陈红。上一代的情史就乱得一塌糊涂，下一代依然是睡粉的戏码。所以说，狗仔并没有错啊，他只是在摆事实、讲道理。如果唯一要说他错，就是下次记得给主人公加上马赛克，记得曝光的尺度再大一点，大到一下子让对方再也说不出话来，这样就不用被拘留。陈飞宇事情发生后，民间有各种传闻，有传闻陈飞宇在父亲陈凯歌办公室门前长跪不起求原谅的，也有传闻陈飞宇躲在家里摆烂的，一切公关交给了他妈妈处理。
。更有传陈飞宇的哥哥在外网找外围的，而陈飞宇呢，悄悄地面壁了一段时间，等风平浪静了，继续开始工作了，继续在自己父亲的电影《伟大的胜利》中参加演出。而曝光陈飞宇黑料的狗仔却拘留日期满后，直接喊话表示：“从小我爸妈就教育我做一个正义勇敢的人。”我没有造谣，我没有收钱，我无怨无悔。P.S. 白菜很好吃，清尝了。从狗仔发文的内容来看，这一切并没有过去。狗仔说：“从小我爸妈就教育我做一个正直勇敢的人。”这句话看似是在就事论事，为自己发声，其实就在暗讽陈家家教虚伪。从小就在立人设，才有了上梁不正下梁歪的歪风邪气。记得在一档节目中，陈凯歌就吃一顿饭卖弄文采，谈古论今。还让儿子坐下聆听，结果旁边没有椅子，儿子就跪在了地上。这就是那个著名的阿瑟，请坐梗，真是虚伪的一家。就在粉丝不断为陈飞宇洗白的时候，狗仔却似乎并不甘心，连着发了数条动态表示不满，其中有一条引起了大家的注意。狗仔说：“失望在我这儿不存在。”P.S. 记住，我是超能摄影洋洋，各位艺人，你们心慌吗？从这句话不难猜测，接下来狗仔很有可能剑走偏锋，展开反击，很有可能会有多个大瓜轮番上演。不管狗仔接下来会采取怎样的行动，陈飞宇这次确实输了，他的顶流梦也彻底破碎。不过有陈凯歌在，日后在娱乐圈混碗饭吃还是完全可以的。并且陈飞宇从小受父亲影响，一直都想转战幕后，当一名导演，这样也好，不用出现在台前，在幕后发展倒是更好的选择。比如像文章，现在专门做一些幕后工作，拍一些话剧之类的也不错。但是就是不知道狗仔下一步还会不会有进一步的行动。话说回来，这个爆料的出现不得不让人感到有些诧异。在娱乐圈中，被送进局子的明星有过好几个，但狗仔因为爆料而被送进局子，好像也是头一遭。但同样，如果这件事发生在陈凯歌父子身上，似乎又有点说得通了。尤其作为陈飞宇的父亲。圈内知名大导演陈凯歌向来是睚眦必报的性格，尤其是关于他与电影《无极》之间发生的几件事情，更是体现的淋漓尽致。二零零五年，陈凯歌执导的新电影《无极》上映，在带着妻子陈红跑宣传的时候，恰好遇到了正在光线的主持人柳岩。彼时，柳岩还是刚入职一个月的新人，采访陈凯歌前，他做了很多准备活动，生怕一不小心就惹到了这位大导演。可惜，越是不想什么，越来什么。当柳岩问出一句“假如票房结果并不是自己预期的那么好的话，会不会伤到你的自尊？”原本还笑脸示人的陈凯歌立马变得像是另一个人。随后，陈凯歌当场黑脸，并直接质问柳岩：“在我的《无极》首映第三天，你说这种话用何居心？”这就好比我的孩子刚满月，你来问我他会不会夭折一样。并且，即使柳岩在陈凯歌发怒之后，立马随着工作人员退了场。但陈凯歌依然不依不饶，跑到后台指名道姓要追着质问。看得出来，陈凯歌是真的怒了，以至于这件事过去数日之后，他跑到别地宣传，被问到此事的时候，依然以这个理由警告媒体记者不要乱提问。至于柳岩，也是被陈凯歌的举动真真切切吓了一大跳。之后很多年再度被问及此事，柳岩也直言，当天晚上回去就连续做了一个月的噩梦。甚至他一度担心此事会影响到自己的事业。不仅如此，上映之初就风波无限的《无极》，因为很多主观原因导致电影票房严重失利，再次陷入了巨大的舆论争议之中。恰恰就在这时，音频剪辑爱好者胡歌在看完这部电影后，对电影本身进行重新剪辑，再加上中央电视台《社会与法》频道栏目《中国法制报道》以及上海马戏城表演的视频资料等。最终创作出了短片《一个馒头》引发的血案，《一个馒头》引发的血案全长二十分钟，从时间跨度来看，可以说是中国最早的恶搞和鬼畜视频，更有网友将其称为中国恶搞视频鼻祖。正因如此，该影片在当时爆红网络，热度甚至完全超越了《无极》电影本身。然而，就当《一个馒头》引发的血案引发全网追捧的时候，陈凯歌一纸诉状将作者胡歌上诉至了法院。最终，经过法院的调查审理，判决胡歌以道歉赔偿告终。值得一提的是，胡歌在整个事件中，始终拒不承认侵权《无极》这部电影，几乎断送了陈凯歌导演生涯的好口碑。但即使过去了接近二十年，他依然固执地认为是外界的眼光有问题，而非他的电影不够好。二零二二年，陈凯歌与老戏骨李成儒在《演员请就位》的节目现场相遇。原本两人一个是表演导师，一个是点评人，合作起来相得益彰。但偏偏因为无极又闹开了。
在《演员请就位二》第四期节目中，面对演员们表演的无极片段，李成儒在点评时明确表示自己没有看过原片。其实李成儒看没看过原片并不重要，但他偏偏又提到了《霸王别姬》。李成儒的言下之意就是指《霸王别姬》之后，包括无极在内，只是形式大于内容的商业电影。说简单点李成儒就是觉得无极太烂，所以没看。就这样，李成儒话刚说完，陈凯歌立马回应：“无极是魔幻主义电影。”李成儒没看过，是因为他太老派，还说他是生活和沉浸在过去时代中间的，感受到过去时代夕阳的一位老艺人。陈凯歌这番话也是很有讲究的，寓意究竟是什么，咱不好说。但网友一致认为，陈凯歌的意思是指李成儒过时了，不懂得欣赏新派艺术罢了。其实，光是从无极衍生出来的这几件事情来看，多多少少都能感受到陈凯歌确实有点过于小家子气了。至少，就他身为国际大导的位置上，对比下来还是蛮明显的。毕竟说到底吧，像是一开始被质问的柳岩，无非只是提了一个很正常的问题。再比如被上诉的胡歌，纵有侵权问题，也不至于让他发这么大火。最重要的是，即使李成儒没看过《无极》，陈凯歌也没必要在近二十年后借此来挤兑对方才是。至于理由，三个字总结就是没必要。毕竟，无论陈凯歌的气量大小，并不会影响到外界对他作品的真实评价。相反，如果仅仅只是因为听不得不顺耳的话而大动干戈，这怎么看都像是失了风度才是。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。